കുല്ലൂസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാനിവിടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ബീഫ് ഫ്രൈ ആണ് ഇതൊരു റിക്വസ്റ്റഡ് വീഡിയോ ആണ് പലരും പറഞ്ഞു ബീഫ് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിക്കാൻ പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് ഇത് കാണിക്കുന്നത് ഇതിനായി ഞാനിവിടെ ഒരു കിലോ ബീഫ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പൗഡ് വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു വലിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി അഞ്ചാറ് പച്ചമുളക് പച്ചമുളക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവ വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ കുരുമുളക് ഉപയോഗിക്കാം കുരുമുളക് ഇവിടെ ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് കാരണമാണ് ഞാനിവിടെ പച്ചമുളക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി മിക്സിയിലൊന്ന് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ബീഫ് ഒരു കുക്കറിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത മസാല ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കുക്കർ അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കുക വെള്ളമൊഴിക്കരുത് വെള്ളമൊഴിക്കാതെ വേവിച്ചെടുക്കണം അതേപോലെ തിക്കായി ചെറിയ പാത്രത്തിലിട്ട് വേവിക്കരുത് നല്ല വിസ്താരത്തിലുള്ള കുക്കർ എടുത്ത് വേണം വേവിക്കാൻ വേണ്ടി ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് വെള്ളം കൂടി വരും അത് പിന്നീട് വറ്റിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാകും മസാലകളൊക്കെ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനി വേവിച്ചെടുത്താൽ മതി മുളക് പൊടി പോര എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ വേവിച്ചതിന് ശേഷം ചേർത്ത് ഫ്രൈ ചെയ്താൽ മതി ആദ്യം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അതായത് ഇത് ഒരു കിലോ ബീഫാണ് ഞാൻ ബോൺലെസ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് സാധാരണ ബോൺ കൂടി ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ ഇത് ഇന്നൊരു ഗെറ്റ് ടുഗതർ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് കരുതി ഒന്ന് രണ്ട് പേർ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അവർ പറഞ്ഞത് അവർ ബീഫ് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് അവർ ബീഫ് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് ശരിക്കും വേവ് വന്നില്ല ശരിയായില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കാരണം അന്വേഷിച്ചപ്പോഴാന്ന് മനസ്സിലായത് അവർ വേവിക്കാതെ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തു ബീഫ് ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്യരുത് അഥവാ അങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വളരെ നേരിയതായിട്ട് മുറിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അതും ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂറൊക്കെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ കറക്റ്റ് വേവിൽ കിട്ടുകയുള്ളൂ കുക്കർ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർ പാത്രത്തിൽ വെച്ച് വേവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചുരുങ്ങിയതൊരു രണ്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും വേവിക്കേണ്ടി വരും എങ്കിൽ മാത്രമേ ബീഫ് ശരിയായ വേവിൽ കിട്ടുകയുള്ളൂ കുക്കറിലായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അഞ്ചോ ആറോ വിസിൽ അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കിയിട്ട് വീണ്ടും വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി ഇതിനി വെന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കാണിക്കാം ബീഫ് നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ വെള്ളമൊന്നും ഒഴിക്കാതെയും നല്ല വെള്ളമുണ്ട് ഇനി ഇത് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ച് വറ്റിച്ചെടുക്കാം അതായത് ഞങ്ങൾ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന പാത്രത്തിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം മുഴുവനായി ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് വറ്റിച്ചെടുക്കാം അതെങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിച്ചു തരാം കുറച്ചധികം വലിയ പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും ഉത്തമം കാരണം നല്ല മണവും നല്ല സ്മെല്ലൊക്കെ കിട്ടണമെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ വേണം ഓയിൽ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടില്ല ഇനി ഇതിലേക്ക് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ബീഫ് മുഴുവനായി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക മുഴുവനായും ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് ഇത് വറ്റിച്ചെടുക്കുക ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് വേണം വറ്റിച്ചെടുക്കാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ബീഫ് വെന്ത് അടിഞ്ഞു പോകും ഇതിപ്പം കറക്റ്റ് വേവിലാണുള്ളത് ഇത് ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ടൈം എടുക്കും അപ്പോഴേക്ക് ബീഫ് കൂടുതൽ വേവ് വന്ന് കാണാനില്ലാത്ത കാണാനില്ലാത്ത പരുവത്തിൽ പൊടിഞ്ഞു പോകും 
ഇത് ഇനി ഏകദേശം റെഡിയായി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കാണിക്കാം ഏകദേശം വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി വരുന്നുണ്ട് മസാല രൂപത്തിലാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ അതായത് ഡ്രൈ ആവണ്ട എന്നാണെങ്കിൽ ഈ ടൈമിൽ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യുക ഉള്ളിയൊക്കെ ഇട്ട് നല്ല മസാലയാക്കണമെങ്കിൽ ഉള്ളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞിട്ട് ഈ ടൈമിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഉള്ളി തക്കാളിയൊക്കെ ചേർത്ത് നന്നായി ഇതിൽ തന്നെ വഴറ്റിയെടുത്താൽ മതിയാവും ഫ്രൈ ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇത് നന്നായി വറ്റി വരുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്യുക ഏകദേശം റെഡി ആയി വരുന്നുണ്ട് എണ്ണമൊക്കെ നന്നായി തെളിഞ്ഞു വരും ഒരു ടൈം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഇളക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്യണം ഇല്ലെങ്കിൽ അടിക്കി പിടിക്കും ഇത് ഇനി ഡ്രൈ ആവുന്നത് വരെ ഇങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് കൊണ്ടിരിക്കുക ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർ ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക ഇനിയെല്ലാം ഇത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഫോട്ടോസ് ഇട്ട് കാണിക്കാം താങ്ക് യു